بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلاد و سلام و علیٰ سید المبیا والمرسلین و علیٰ علیہ و اصحاب ہی اجمعین معزز سامین و حاضرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع سیابۂ کرام کی تعظیم و تقریم قرآن آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تعظیم و تقریم کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعظیم و تقریم بھی کی جائے اس طرح تعظیم و تقریم کی جائے جس طرح اللہ کا فرمان ہے جس طرح مصطفیٰ کا حکم ہے اب ہوا کیا کہ بعض جائل قسم کے مورخین نے غافل قسم کے راویوں نے اور گمراہ قسم کے رافضیوں نے سیابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف ایسے ایسے بے عدہ قسم کے اقوال اور روایات جو ہیں نقل کیں کہ جن سے ان کے مقدس دامن کو داغ دار کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن جن کی ثناء خود رب جلیل کرے جن کی شان خود اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم بیان فرمائیں تو ان ہستیوں کے بارے میں ماں و شما کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی زبان تاند کو دراز کریں اگر کوئی بندہ سورہ فتح کا ایک رکو محمد الرسول اللہ ولزین ما وشدہ ولالکفار اگر اس پورے رکو کی تلاوت کرے تو اللہ کے معبوب کے ان سیابہ کی عظمت و شان روز روشن کی طرح اس کے سامنے آیا ہو جائے گی اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر سو بھی اس سلسلے میں ہر قسم کی غلط فہمی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اب یہ سورہ توبہ کیا ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر سو کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا وسابکون الاولون من المہاجرین ولاسار ولزین طبا ہم بے احسان اور سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے فرمایا رضی اللہ عنہم و ردوان راضی ہو گیا اللہ رب العزت ان سے اور یہ بھی راضی ہو گیا اپنے اللہ سے و عد الحم جنات تجری تحت اللہ نار و خالدین فیہ آبادہ اور اللہ نے کیا فرمایا اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات بیتی ہیں جن کے نیچے سے ندیاں خالدین فیہ آبادہ اور یہاں یہ صحابہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ذالکل فوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے لیکن صحابہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ رب جلیل خود جن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے تمام صحابہ سے راضی ہوں اب اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھارہ اگر اس کی آپ تلاوت کریں تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عنلمنین یوبا یعون کا تحت شجرہ کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے پیار حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی بیت فرمائی اسی طرح یہی سورہ فتح ہے اگر آپ اس کی آیت نمبر دس کی تلاوت کریں تو اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں ان الزین یوبا یون کا انما یوبا یون اللہ اے جان عالم بے شک جو لوگ آپ کی بیت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ کی بیت کرتے ہیں ید اللہ فو کا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اب یہ جو صلاح حدیبیہ والا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وََ وسلم جب آپ مدینہ سے تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے تو آپ حدیبیہ کے مقام کے اوپر خیمہ زن ہو گئے اور سفارت کاری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کی طرف بھیجا گیا مکہ والوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس روک لیا تو یہاں پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے یا کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سیابہ کرام سے بیت لی حضرت جابر راوی ہیں آ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے یہ بیت لی کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے جب تک بدن میں خون کا ایک قطرہ ہے ہم میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے اور اہل مکہ کو اس خیانت اور سفیر کشی کی عبرت ناک سزا دیں گے کیونکہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے احرام کی دو چادریں تھیں اور قربانی کے جانور تھے اور معمولی سا سامان تھا کوئی خاص قسم کی تیاری نہیں تھی حضور کے ساتھ چودہ سو سے آبا تھے 
سب کے سب سے ابا نے حضور کے ہاتھ کے اوپر آتھرا کی اس بات کے اوپر بیت کی حضرت جابر کہتے ہیں صرف ایک شخص جو کہ منافق تھا جس کا نام جد بن کیس تھا اس نے بیت نہیں کی فرماتے ہیں بخدا مجھے اب بھی وہ منظر اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چودہ سو صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا فرمایا ان تم خیر و آل الارد الیوم فرمایا روح زمین پہ آج تم سب سے بہترین لوگ ہو اور حضور نے ان لوگوں کو مجتہ جاں فضا کیا سنایا فرمایا لا ید خل النار احد ممم بایا تخت شجرہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیت کی ہے ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں مجدہ جہاں فضا سنا دیا انہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان میں بخاری اور مسلم کی روایات کیا ہیں پہلی روایت جو متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے حضور فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تصبو اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احدن زعب ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کوئی عود پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا بلکہ نصف پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اب اوت پہاڑ اس کی لمبائی کیا ہے اس کی چوڑائی کیا ہے اس کی آئٹ کیا ہے اس کے بارے میں محققین کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا پہاڑ ہے فرمایا مشرق سے مغرب کی جانب سات کلو میٹر لمبائی ہے اس پہاڑ کی دو سے تین کلو میٹر کے درمیان اس کی چوڑائی ہے اور تقریباً تین سو پچاس میٹر کے قریب یہ لمبا اس کی آئٹ ہے اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر اتنا سونا پہلے تو اتنا سونا ہے کسی کے پاس نہیں اگر اتنا سونا بھی کوئی تم لوگوں میں سے خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے جو معمولی سا بھی نیکی کا کام کیا ہوگا جو خلوص اور صد کی نیت سے اور حضور کی میت اور فیض صحبت کی وجہ سے ان کو جو مقام حاصل ہوگا اتنا زیادہ خرچہ کرنے کے باوجود بھی بعد میں آنے والے کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا اب مد کیا کہتے ہیں اس وقت ایک پیمانہ تھا اناج ناپنے کے لیے جس میں تقریباً ایک سیر کے قریب گندم وغیرہ جو وغیرہ آتے تھے اب حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ آدھا سیر یا تقریباً ایک سیر وہ غلہ اللہ کے رستے میں دیں تو ان کا وہ غلہ دینا بعض میں آنے والے ایک شخص کے لیے کہ وہ اوت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو وہ پھر بھی میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا اور آگے دوسری روایت جامع ترمزی کی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت آ فرماتی ہیں ازا رائی تم اللہ دین یا صبح نہ اصحابی فکول لا نہ فکول لا اللہ یا لا شرع یعنی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم یوں کہا کرو خدا کی تم پر لانت ہو اس شر کی وجہ سے اور اسی طرح نسائی کی حدیث یہ بھی عبداللہ بن عمر سے ہی منقول حضور نے فرمایا اکرم و اصحابی فعن ام خیار کم لوگو میرے صحابہ کی عزت کیا کرو کیوں کیوں کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں اور ایک دوسری حدیث جو ترمزی کی ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو دو مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے آگے فرمایا لا تتخذوہم غردا من بعدی میرے بعد ان کو تان و تشنی کا اور ان کے بارے میں زبانیں دراز کرنے کا ان کو ہدف نہ بنا لینا فمن احب ہوں فب حبی احب ہوں جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے وہ من اب غاد ہوں فب بغزی اب غاد ہوں اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے میرے بارے میں اس کے دل میں جو بغض ہے اس وجہ سے وہ ان سے بغض رکھتا ہے وہ من آزا ہوں فقد آزانی جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے وہ من آزانی فقد آزا اللہ اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے مجھے نہیں اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی فیوش کو ان یا خزا ہو 
قریب ہے کہ جس نے مجھے اذیت پہنچائی جس نے میری وجہ سے میرے اللہ کو اذیت پہنچائی تو اللہ اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لے گا یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مجھ دے جہاں فضا سنائے ہیں آگے ایک اور روایت جو شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے حضور نے فرمایا کال من سب اصحابی فعل ہلانت اللہ ولملائکت ولنا سے اجمعین فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے اس پر اللہ کی بھی اس کے فرشتوں کے بھی اور تمام انسانوں کی لانت ہے لا یقبال اللہ من صرف والا عدلہ اللہ نہ اس ایسے شخص کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور نہ ہی ایسے شخص کی طرف سے کوئی فدیہ قبول فرماتے ہیں اسی طرح حضرت جابر آ فرماتے ہیں آقا علیہ و السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام لوگوں سے میرے صحابہ کو پسند فرما لیا اور میرے صحابہ میں سے چار کو میرے لیے پسند فرمایا وہ ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان اور علی ہیں ان کو اللہ نے میرے تمام صحابہ سے افضل بنایا ہے اور میرے تمام صحابہ میں بلائی ہے عبداللہ بن مبارک مشہور بزرگ آ فرماتے ہیں خصلتان من کان تافی ہے نجا اصد کو وحب و اصحاب محمد آ فرماتے ہیں جس بندے میں دو چیزیں جمع ہو جائیں وہ بندہ نجات پا جائے گا پہلا کیا پہلا اس کے اندر سچائی آ جائے اور دوسرا حضور پاک کے صحابہ کی محبت آ جائے ایسا بندہ بھی کامیاب ہو جائے گا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ہے ایک جنازہ لایا گیا حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کے اوپر آپ نماز جنازہ پڑھیں تو حضور نے انکار کر دیا حضور نے جنازہ نہیں پڑھا وجہ پوچھی گی یا رسول اللہ آپ نے کیوں جنازہ نہیں پڑھا تو حضور نے فرمایا یہ حضرت عثمان سے بوجھ کیا کرتا تھا اس لیے اللہ نے اس کو مبغوض بنا دیا ہے حضور نے انصار کے بارے میں فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے لوگوں تو ان کو معاف کر دینا اگر یہ اچھا کام کریں تو اس کو قبول کر لینا اسی طرح حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کا عدم ملوز رکھے گا روز معاشر میں اس کا محافظ ہوں گا اور جو میرے صحابہ کا ادب ملوز رکھے گا وہ حوض کوثر پر میرے پاس آئے گا اور جو میرے صحابہ کا ادب ملوز نہیں رکھے گا وہ قیامت کے دن روز کو حوض کوثر کے اوپر حاضر نہیں ہو سکے گا اور حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں حضور فرماتے میں ان سب کی شفاعت فرماؤں گا یہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں کھٹن سے کھٹن مرالوں میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور کفار کے سارے اوچھے اتکنڈوں کو ناکام بناتے رہے اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا یہ پاکان امت میں سے ہیں اللہ پاک ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے